ஹாய் வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி இன் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அக்ராஸ் த செல் மெம்பரேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் அக்ராஸ் த செல் மெம்பரேன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோ போட சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவும் இந்த டாபிக் வந்து எடுத்தால் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லையும் நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டிரான்ஸ்போர்ட் அக்ராஸ் த செல் மெம்பரேன் அதாவது ஒரு செல்லை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மெம்பரேன் தான் வந்து செல் மெம்பரேன் அந்த செல் மெம்பரின் வழியாக தான் நியூட்ரியன்ஸ் வாட்டர்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் சம் அதர் பாக்டீரியாஸ் ஆல்சோ உள்ளே என்டரும் ஆக முடியும் வெளியிலவும் போக முடியும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து செல் மெம்பரின் வழியாக எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அக்ராஸ் த செல் மெம்பரின் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அக்ராஸ் த செல் மெம்பரின் அதை வந்து மேஜராக ரெண்டு டிவிஷனாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் டிஃபியூஷன் செகண்ட் ஒன் வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போது இது எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அலாங் வித் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வித்தவுட் எனி ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கால்டு பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் த சப்ஸ்டன்சஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜியன் ஆஃப் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் தட்ஸ் வை இட்ஸ் நோன் அஸ் டவுன் ஹில் மூமெண்ட் ஆர் அ டவுன் ஹில் டிஃபியூஷன் ஸோ பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலருந்து எங்கே லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கும் மூவ் ஆகி போகும் இதுக்கு பேர் தான் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் இந்த பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே தேவை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அருவி எடுத்துக்கோங்க அருவியோட மேல் மேல் ஐ மீன் அதாவது மலையிலேருந்து தான் அருவி விழும் சரியா அந்த மலையில் வந்து தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து தண்ணி வந்து கீழே விழுது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே தேவை கிடையாது ஸோ அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலருந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து தண்ணி வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே நம்ம வந்து சப்ளை பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஓகேவா இதான் வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இந்த பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து அகெயின் டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கலாம் சிம்பிள் டிஃபியூஷன் தென் செகண்ட் ஒன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபியூஷன் இப்போது சிம்பிள் டிஃபியூஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அந்த பேரில் இருக்கிற மாதிரி சிம்பிளாக வந்து இது வந்து டிஃபியூஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிஃபியூஷன் த்ரூ தி லிப்பிட் லேயர் தென் செகண்ட் ஒன் சிம்பிள் டிஃபியூஷன் த்ரூ தி ப்ரோட்டீன் லேயர் இப்போது சிம்பிள் டிஃபியூஷன் த்ரூ லிப்பிட் லேயர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த நேமில் இருக்கிற மாதிரி லிப்பிட் சப்ஸ்டன்சஸ் தான் வந்து பாஸ் ஆக போகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லிப்பிட் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஆல்கஹால் அண்ட் அதர் டைப் ஆஃப் லிப்பிட் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆல்சோ ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்பிளாக அந்த லிப்பிட் பை லேயர் வழியாக அதாவது செல் மெம்பரின் வந்து லிப்பிட்ஸ்னால மேடப் ஆகிருக்கும் ஸோ வந்து அந்த லிப்பிட்ஸ் பை லேயர் வழியாக ஈஸியாக வந்து டிஃபியூஸ் ஆகி உள்ள வரும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து சிம்பிள் டிஃபியூஷன் த்ரூ தி லிப்பிட் லேயர் இப்போ செகண்ட் ஒன் சிம்பிள் டிஃபியூஷன் த்ரூ தி ப்ரோட்டீன் லேயர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து வாட்டர் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அதாவது இந்த செல் மெம்பரின்ல வந்து இடையில வந்து ப்ரோட்டீன் லேயர் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த லேயர் வழியாக தான் இந்த மாலிகூல்ஸ்லாம் வந்து என்டர் ஆகுது ஐ மீன் வந்து பாஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிறத வந்து நம்ம சேனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த சேனல்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒரு எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சோடியம் சேனல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த சோடியம் சேனல் வந்து சோடியம் அயான்ஸை மட்டும்தான் வந்து உள்ளே வந்து பாஸ் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி பொட்டாசியம் சேனல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பொட்டாசியம் அயான்ஸை மட்டும்தான் இந்த சேனல் வந்து உள்ளேயோ வெளியிலேயோ வர்றதுக்கு பர்மியபிள் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் செகண்ட் டைப் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபியூஷன் அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபியூஷன் இஸ் அ
கெரியர் இருக்குது பட் வந்து எனர்ஜி தேவைப்படல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து கம்மியான இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்ம வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே சப்ளை பண்ணலை ஓகேவா ஸோ சொல் செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து செல்லுக்கு உள்ளே வர்றதுக்கு செல் மெம்பிரேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் லேயர் வழியாக உள்ளே வருதே தவிர்த்து எந்த ஒரு ஏடிபியுமே வந்து அதுக்கு வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணலை ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் இது கூட உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அதே அருவியோட உச்சியில் இருக்கிறீங்க உச்சியில் இருக்கிறத யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு படகு இருக்குது உங்கள் கையில் அப்போது அந்த இடத்துலருந்து நீங்கள் டவுன் ஹில் கீழே வர்றதுக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியும் நீங்கள் வந்து சப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற அந்த வா வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கீழே கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜியும் இல்லாமல் பட் ஒரு கெரியர் அந்த கெரியர் தான் அந்த போட்டு படகு அது வழியாக நீங்கள் வந்து கீழே வந்துடுவீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே வந்து கெரியர் வேணுமே தவிர்த்து எனர்ஜி தேவைப்படாது ஓகேவா அதனால தான் இது வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டு கீழே வருது இப்போது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னால் என்ன அதோடய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் போகிறேன் ஸோ செகண்ட் ஹெட்டிங் என்னென்னா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் தி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் அகெயின்ஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வித் தி ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் கெரியர் ப்ரோட்டீன் தி எனர்ஜி இஸ் சப்ளைடு பை த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஏடிபி த ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அப்ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் அப்ஹில் மூமெண்ட் ஆல்சோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கோ அங்க இருந்து எங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகும் வித் த ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியும் அதுக்கு தேவைப்படும் அட் த சேம் டைம் ஒரு கெரியர் ப்ரோட்டீனும் அதுக்கு வந்து தேவைப்படும் ஓகேவா இந்த கான்செப்டை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு கிணறை எடுத்துக்கோங்க அந்த கிணத்துக்குள்ளே வந்து தண்ணி இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து தண்ணியை வந்து வெளியில் மேலே கொண்டு வரணும் ஓகேவா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்டெக்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மோட்டர் அந்த மோட்டர் வந்து நம்ம கிணத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம இப்போ வச்சுருப்போம் வச்சு ஒரு குழாய் பதிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த மோட்டர் அதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மூலமா அந்த மோட்டர் வந்து அங்க இருக்கிற தண்ணிய வந்து பம்ப் பண்ணி இந்த குழாய் மூலமா நமக்கு வந்து மேல வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா சோ நம்ம வந்து எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து நம்ம சப்ளை பண்றோம் அந்த பம்பும் வந்து எனர்ஜி மூலமா தான் தீ நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை வந்து குழாய் மூலமா வெளியில எடுக்கிறோம் சோ இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகேவா ஸோ எனர்ஜி வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் அட் த சேம் டைம் ஒரு கெரியர் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக நம்ம வந்து இங்கே குழாயை வந்து நினச்சிக்கோங்க அதையும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது ஓகேவா தென் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து அகெயின் ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பிரைமரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் செகண்ட் ஒன் செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த பிரைமரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து எனர்ஜி வந்து டைரக்டா ஏடிபி வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிறதுனால கிடைக்குது அதாவது அடி நைன் ட்ரை பாஸ்பேட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் போது அடி நைன் டை பாஸ்பேட் ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் பாஸ்பேட் ஆகவும் வந்து பிரியும் ஸோ இந்த பாஸ்பேட் இருக்குது இல்லையா இதுதான் வந்து எனர்ஜி ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து டைரக்டாக வந்து நம்ம ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ப்ரைமரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா சோடியம் பொட்டாசியம் எயிட்டிபேஸ் பம்ப் கால்சியம் பம்ப்பு இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது செல் மெம்பிரேன் இது வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப்பு இந்த பம்ப் வழியாக தான் த்ரீ சோடியம் அயான்ஸ் வந்து வெளியில் போகுது ரெண்டு பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது ஸோ இது வந்து எது வழியாக நடக்கும்னா இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் வழியாக நடக்கும் இந்த பம்ப் வந்து இந்த வேலை செய்கிறதுக்கான எனர்ஜி வந்து எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஏடிபிலேருந்து தான் இந்த எனர்ஜி வந்து இதுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு எனர்ஜியோட ரெக்குயர்மெண்ட்டோடையும் ஒரு கெரியர் மீடியட்டோடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டோடையும் நடக்கக்கூடிய இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து பிரைமரி
ஆக்டோ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த செகண்டரி ஆக்டோ டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் வந்து சீசா விளாடுவாங்க ஸோ அந்த சீசாவில் வந்து ஒரு ரெண்டு சில்ட்ரன்ஸ் வந்து விளாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாய் வந்து இந்த சைடு உட்காரும்போது அந்த சீசா வந்து இந்த பக்கம் வந்து டவுன் ஆகிக்கும் இதே இது வந்து இன்னொரு பாய் வந்து ரெண்டாவது இந்த சீசாவில் உட்காரும்போது ஃபஸ்ட்டு பாய் வந்து கீழே இருந்து மேலே வருவான் ஓகேவா ஸோ இது என்னன்னா இந்த பையன் வந்து எனர்ஜி வந்து லிபரேட் பண்ணுறான் ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து இன்னொரு பையனை வந்து டவுன் ஹில்ல இருந்து அப் ஹில்க்கு வந்து ஏற்றுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு மூமெண்ட் நடக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரு மூமெண்ட் வந்து எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது அது இன்னொரு மூமெண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிக்கிடுது இன்டைரக்டாக இந்த எனர்ஜி வந்து யூஸ் ஆகுது இன்டைரக்டாக இந்த எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதனால தான் இது வந்து செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போது செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்னென்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட மெயினாக ரெண்டு டூ டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் செகண்டரி ஆக்டிவ் கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் செகண்டரி ஆக்டிவ் கவுண்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இந்த கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுலான்னா சோடியம் குளுக்கோஸ் கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் சோடியம் அமினோ ஆசிட் கோஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லைக் தட் நிறையா வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸு அதெல்லாம் கூட இந்த கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆகும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயான்ஸ் ஓகேவா சோடியம் அயான்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியும் தேவை கிடையாது ஸோ இங்கிருந்து எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி வந்து எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னா குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவை ஸோ அதுக்கு இன்டைரக்டாக இது வந்து யூஸ் ஆகுது அதனால தான் இது வந்து செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எப்போவுமே வந்து இந்த செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே சோடியம் அயான்ஸோட மூமெண்ட்டில் இருந்து தான் மோஸ்ட்லி வந்து எனர்ஜி வந்து சப்ளை ஆகும் ஓகேவா இன்டைரக்ட் நமக்கு வந்து சப்ளை ஆகி நமக்கு இந்த சைடு வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆகுது ஸோ இதனால நம்ம வந்து செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்றோம் ஏன் வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோடியம் அயான்ஸ் வந்து அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியான இடத்துக்கு தான் போகுது ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கு போகுது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது ஸோ அதனால் நம்ம செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ரெண்டுமே வந்து சேம் டைரக்ஷனுக்கு தான் மூவ் ஆகுது டைரக்ஷன் சேமே தவிர்த்து கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃபர் ஆகும் ரெண்டு சப்ஸ்டன்சஸ்க்குமே ஓகே சோடியம் <laughs> அதே மாதிரி தான் சோடியம் அயான்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து கம்மியான இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகுது அப்போது எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த எனர்ஜி வந்து கால்சியம் அயான்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகுது அப்போது இதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து இந்த சோடியம் அயான்ஸோடைய மூமெண்ட்லேருந்து எடுத்துக்குது ஸோ இது இது மூலமாக தான் நம்ம வந்து இதை ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்டோசைட்டோசஸ் என்டோ மீன்ஸ் இன்சைட் த செல் ஓகேவா இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் 
ஸோ இப்போ வந்து எண்டோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்சைட் த செல் ஸோ ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லைனா ஒரு மேக்ரோ மாலிகுல்ஸோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை வந்து செல்லுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் தான் அது வந்து எண்டோசைட்டோசிஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபீனோசைட்டோசிஸ் ஃபீனோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா இதுக்கு அதர் நேம் வந்து என்னென்னா செல் ட்ரிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மேக்ரோ மாலிகுல்ஸ் லைக் ஆன்டிஜென்ஸ் அது பேக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து செல்லுக்குள்ளே வந்து எப்படி வந்து என்ட்ர் ஆகும்னா பை ஃபீனோசைட்டோசிஸ் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் செல்லில் வந்து அப்படியே அட்டாச் ஆகி அப்படியே உள்ளே வந்து ஒரு வெசிக்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து அப்படியே வந்து இங்கே சென்டர் ஆஃப் த செல்லுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஃபீனோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ்னா வெரி வெரி லார்ஜ் மாலிகுல்ஸ் லார்ஜ் பேக்டீரியா லார்ஜ் ஆன்டிஜென்ஸ் லார்ஜ் ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு செல்லுக்குள்ளே வந்து என்கல்ஃப் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் வந்து மேக்ரோ ஃபேஜஸ் வந்து என்கல்ஃபிங் பண்ணும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு எக்ஸோசைட்டோசிஸ் செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த லார்ஜ் மாலிகுல்ஸை வந்து செல்லுக்கு வெளியில் வந்து தள்ளுறது தான் வந்து எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ஸோ அவ்வளோதான் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் அக்ராஸ் த செல் மெம்ரின் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் தெரியல கொஞ்சம் புரியல அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி நீங்கள் வந்து கேளுங்க அப்பவும் புரியலன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்ககிட்ட வந்து டவுட் கேளுங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் கெமிஸ்ட்ரி இன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த